Hola, Peñita. Si os habéis tragado las imágenes que coló Ana Rosa de China en un reportaje de coronavirus en Madrid, este es vuestro programa. Vamos a hablar de fake news, noticias falsas. Si ese bulo que corre por WhatsApp es cosa de boomers o no. El auge del fact Checking, chequete, chequete, checking. Webs que deciden qué informaciones son ciertas y cuáles no. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No deberíamos de elegir nosotros solitos lo que nos creemos? Está al loro porque tengo miedo, tengo miedo. Menos mal que están los medios de comunicación acá porque tengo miedo. Dentro, gameplays. <risa> Me está dando un MK Ultra. Es que me estaban fact-chequeando, me estaban fact-chequeando. Darío MH, ¿eh? que yo te voy a explicar las siglas de tu propio apellido, por si acaso no lo sabías, que lo he estado yo investigando. Vale. Lo estaba haciendo un fact-checking. Vale, vale. Es Darío ¿Sí? el mejor ¿Sí? Homo Sapiens Sapiens. Correcto, sí, sí, es así, es así. Eh, cuando me puse el nombre quería bueno, que toda la humanidad entera supiese quién soy. Bueno, pues inconfundible, desde luego. Eh, yo te tengo que hacer una pregunta. Si yo te digo que el test PCR uh -huh. daña la barrera hematoencefálica, ¿tú te lo crees o no? Bueno, pues me lo podría creer porque no se, ahí no se debe entrar, ¿eh? Tan adentro... Eso es como cuando Carter entró para tu tancamón, ¿para qué vas? No vayas. No... ¿Te lo podrías creer, no has dicho? De, podría. No entres ahí. Pues ¿sabes por qué no te lo puedes creer? Porque lo tienes que comprobar. Es verdad, ¿eh? es verdad correcto. En vino veritas. <risa> a tomar por culo. Pues, por ejemplo, eh, las cosas hay que chequearlas. Y para ello hemos preparado hoy un especial de fake news y fact checking. Uh -huh. Que parece más bien pues, eh, bueno, pues este, este primer approach al lenguaje inglés y, y que tú aprendas a pronunciar correctamente. Vale, venga. Eh, bueno, venga di, dicho lo cual, dicho lo cual eh, ¿sabes lo que es el fact checking? ¿Sabes lo que son las fake news? No te preocupes que nosotros te lo hemos resumido mucho mejor que todos estos caracteres que acabamos de lanzar en este vídeo. Ilustra. La izquierda en Madrid, ¿a qué se han dedicado? A crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo. Están vigilando nuestros whatsapps. Tenemos una última hora. Como si fuera una gripe común. No es necesario que la población utilice mascarillas. De seis años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas. No, este... Aquí no. Sí, sí, aquí no. Aquí, aquí unos este... sí y otros no. no. Vale. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, vale. también ha dado positivo. Esto no es verdad. Aconseja usar la secadora de pelo directamente en la nariz para destruir el virus. Una nueva función para cargar en minuto y medio la batería de tu iPhone en un microondas. Uh. Y ya han sido utilizadas para distintos bulos. ¿Cuántos años lleva el SIDA? Han sido inyectadas con sangre portadora del VIH. Fue a un, a un médico, le pusieron una inyección y decía que, que el niño era mío. Los expertos señalan la primera zona que podría alcanzar la inmunidad de grupo en breve. Los expertos que vienen evaluar la gestión de la pandemia con el reclama compromiso a España. Los expertos creen que todo Madrid estará confinado dentro de una semana o diez días. Los expertos de EEU retiran la guía en la que advertían de que el contagio del coronavirus se produce a través del aire. Y decir sí, que señor. estábamos haciendo un show sí, con señor. ponernos una mascarilla. Los expertos, el sexperts. Ahí lo llevas. Me encanta porque los expertos pueden ser, eh, bueno, pues esos que mencionan o, bueno, pues efectivamente el del bocadillo del bar. Aludes a un ente que está por encima y sea quien sea. Los expertos, los expertos. Sea. Pero hoy sí que hemos traído un elenco de expertos de verdad en esta materia. Vamos allá. Primero, voy a pasar lista. Es que esto me gusta mucho porque también tenemos como la parte profe en la mesa. Entonces, claro, tengo como cierta tensión. Ernesto Castro, que he compuesto tu nombre eh, a Stratocaster. Y así te voy a llamar a partir de ahora. Eh, siempre catarsis, nunca incatarsis. ¿Cómo estás, corazón? Buenos días. Muy bien, tardes. muy bien. Acuérdate, acuérdate que son las tardes, ¿eh? No, 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 no nos rayemos. También está con nosotras eh, Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, eh, fact-checker profesional, vamos así. Eh, y, bueno, eh, no sé si nos habéis llegado a investigar vosotros para saber si somos reales o no. Muy buenas tardes. Yo, como estoy aquí en el plató, estoy tocando carne ya y sé que sois reales. Ahora veremos si lo que decís son verdades o no, que ese es otro tema. No, o, o vosotros, si lo que decís <risa> vosotros es verdad o no. Yo, yo soy eh, la meta fact checker. Eh, Gonzalo Pernas, eh, doctor investigador y experto también en comunicación de crisis. Ahora habrás tenido bastante currito con esto del COVID. Sí, sí. <risa> ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este mundo COVID crisis? Pues me siento como, en fin, como algo que, en lo que he acabado de manera accidental, porque eh, más bien siempre he tratado temas de comunicación, pero bueno, por los artículos periodísticos que hago y demás, pues a través de crítica literaria de libros de COVID, que ahora es una cosa que está en alza, pues me he especializado a mi pesar. 
A tu pesar, sí. a tu pesar. O sea, que tienes ya... Te, te lloran, o sea, te sangran los ojos de llorar tanto... O sea, de, de leer tanto COVID, COVID, COVID por todas partes. No, me sangran los ojos y otras cosas, pero no por leer COVID por todas partes, sino porque creo que estamos entrando en una fase eh, a nivel social, a nivel ético, a nivel político, realmente oscura y peligrosa. Y tengo una visión bastante crítica con respecto a todo lo que vamos a hablar. Eh, momentos hostiles, y esto no es broma. Eh, Miriam Redondo, de la casa. Hola. Eh, fat checker, eh, ojito, cuidado, que nos han traído. Esta sí que sí, es, es, es experta desde 2012 y es la, es la, la policía de las noticias. Pero politicia, la policía buena, la policía, dicho. Fíjate. <risa> policía, eh, Leticia. Y miembra de... Eh, miembra, me encanta esta miembra. <risa> miembra membrada de, de, bueno, de R2B. Con lo cual, eh, bueno, pues nos vas a también arrojar un poquito de luz en este sentido. Bueno, voy a arrojar, voy a aprender también, porque hablando siempre se, se aprende. Y nada, encantada, encantada de estar aquí. Yo con el término fact-checker no me siento muy identificada. ¿Por qué no? ¿Por me qué veo no? más identificada con el de verificación en español de, sí. de toda la vida de siempre. Eh, pero vamos, dispuesta a debatirlo a lo largo del programa. Pues de una. Bueno, eh, como sabréis, las, ni las fake news eh, bueno, pues están eh, desde el inicio de la Biblia, ¿no? o sea, desde, que la, desde que la serpiente empieza a susurrarle a Eva eh, moviditas ¿no? hasta pues, yo que sé, los incendios de Roma. Eh, ¿Por qué ahora preocupan tanto las fake news? Bueno, porque se ha democratizado la información y podemos leer 70 periódicos al día, pero también se ha democratizado la desinformación y es súper fácil poner una mentira en circulación. Voy a entrarle al término fake news porque yo creo que tenemos que dejar de usarlo y no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, sino a todos los académicos expertos en esto. Lo que nos dicen es que fake news nos recuerda demasiado a esa idea de noticia falsa y cuando hablamos de desinformación y de bulos estamos hablando de un millón de cosas, de cadenas de WhatsApp, de imágenes, de vídeos, de cosas sacadas de contexto. Saco, quieres decir. Eso es, lo definimos mejor con desinformación y luego por otra razón, porque no sé si os habéis dado cuenta que los políticos, desde Donald Trump hasta los españoles, utilizan el término fake news para desacreditar el periodismo que no les gusta y que les hace daño. Y entonces se ha vaciado un poco de significado esa palabra. Utilicemos desinformación y bulos, si ellos quieren hablar de fake news, es cosa suya. Entiendo lo que, quiere, lo que quieres decir. Eh, ¿Por qué preocupa tanto ahora las fake news, Gonzalo? Bueno, yo suscribo lo que ha dicho nuestra compañera. Lo sí. que pasa es que eh, desde el momento en el que un organismo eh, de carácter institucional se erige como garante de, 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 de las verdades, o sea, las verdades que se comprueban, las verdades que se omiten y no se comprueban, y sobre todo en ese proceso de selección y en el tratamiento periodístico que se, que se hace de esa información, bueno, se construye ideología y se construye relato o narrativa de la comunicación de crisis. Entonces, cuando se presenta como algo que es aséptico y está profundamente ideologizado, eh, pues tenemos un problema ético muy grave. Yo quería añadir, por ejemplo, que una cosa que no pensé que fuese haber vivido es eh, poner un hashtag COVID en una publicación mía en Instagram y que me salga un enlace al Ministerio de Sanidad. O sea, a mí esto me parece absolutamente orwelliano. Me parece que eso nos está conduciendo a un modelo social eh, en, en fin, muy preocupante. Y añadiré que yo he vivido, he trabajado en un país sometido a una dictadura, entre comillas, clásica, y cuando tú eh, en las redes o, o, o en el uso de Internet accedías a ciertos lugares, te remitía de la misma manera a, una, a un portal gubernamental. Claro, y eso a lo mejor no se hace un poco también a través de las cookies que vamos aceptando todos los días, o sea, porque al final eh, vivir en plena libertad de, de expresión o vivir en plena libertad informativa es un poco complejo, ¿no? A lo mejor con los Hombre, tiempos que yo, yo creo que tiene un carácter diferente, es decir, podríamos hablar concretamente de esto, de que en el fondo redunda en la cuestión de siempre, ¿no estamos ya suficientemente monitorizados? Bueno, desde mi punto de vista... Es un fenómeno nuevo. Lo que hay de fondo no es nuevo, porque lo hemos vivido en, en otros sistemas totalitarios del siglo XX eh, sin este carácter eh, tecnocrático, tecnológico, sin, sin, sin este advenimiento de tecnologías de la comunicación como tenemos hoy. Pero digamos que por, por dejar paso a que sigamos hablando, creo que es muy preocupante que no haya un debate eh, ya muy, muy confirmado. Es decir, este es uno de los pocos programas en los que vamos a hablar de esto y probablemente eh, sigamos hablando muy poco. Entonces, esto es un síntoma malísimo. O sea, que, como que no hay una reflexión debajo de todo esto. O sea, que la gente simplemente se come a la, a la, a la, lo que me echan, ¿no? Un poco. Yo creo que en gran parte porque existe algo que es muy obvio, es decir, que es el método del periodismo de verificación. Es decir, cuando tú verificas que una imagen está descontextualizada, 
eh, bueno, sonabas contadas, es lo contante y lo sonante. Efectivamente, esa manifestación se produjo en otro momento. No es una manifestación de negacionistas en Berlín o lo que sea. Pero es que más allá del obvio hay muchos problemas y esos problemas se omiten. Y esto nos conduce a un... Ah, se aplana la curva del pensamiento también, ¿sabes? Se aplana la curva del pensamiento. Claro. Eh, yo quería preguntarte a ti, Miriam, antes de añadir algo a, a lo que ha dicho Gonzalo, un poco cómo funciona el fact-checking y si no hay sesgo en todo esto, porque al final eh, tú tendrás unas directrices a la hora de verificar. O... Sí, todos tenemos nuestro, lo que llamamos el sesgo de confirmación, que tiende a que veamos más eh, positivamente una noticia que encaja con nuestras creencias y de hecho eso, ese es uno de los grandes problemas de la desinformación actual. Eh, como te he comentado, para mí el fact-checking es esencialmente verificar y comprobar si una cosa es real o, o es falsa. Y en este sentido yo comprendo la preocupación de Gonzalo de que, de que cuando vayas a visitar una información te dirijan al Ministerio de Sanidad, pero lo que yo veo mientras trabajo es que en estos momentos momentos, eh, la mayor parte de la desinformación viene de otros grupos alternativos. Entonces, para mí es más preocupante que buscases información sobre el COVID y que te llevasen a un grupo negacionista o a un grupo que está diciendo barbaridades científicas. ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, que realmente es muy llamativo que se dirija a un sitio oficial, pero es muy llamativo también la cantidad de información no alternativa, no, no crítica, no, directamente mentiras que afectan a la salud de las personas. Entonces, eso también Tampoco se puede dejar crecer como un jardín salvaje. No entiendo lo que quieres decir. Ernesto, te voy a lanzar a ti una pregunta. Eh, ¿Tú crees que necesitamos que nos controlen eh, la información que recibimos? ¿Necesitamos este fact-checking que está mencionando Miriam? Yo creo que lo necesitan los periodistas, principalmente. y debería ser, debería ser una función de los propios periódicos. Hay que subrayar, como se ha dicho ya, que el término fake news lo pone de moda Donald Trump, precisamente porque en la campaña electoral de 2016 prácticamente todos los periódicos se pusieron a favor de Hillary Clinton y en contra de él. Igual que previamente Goebbels había acuñado la expresión prese luge o luge prese, la prensa de la mentira, y todos los políticos demagógicos y populistas han querido siempre atacar a la prensa porque es el freno de la verdad o de la confirmación o de la verificación que pueden, eh, que pueden digamos, poner trabas a sus políticas. En cuanto a la verificación, yo creo que debe ser una función interna a los periódicos, pero el problema principal es que en, una, en un contexto como el actual, donde el ciclo informativo es 24 horas, pues los eh, periodistas están más acentuados más incentivados a publicar que a ser veraces. Es decir, es más importante publicar antes que publicar verdadero. El que, publica, el que tiene que confirmarlo, verificarlo, etcétera, ya se ha quedado sin la exclusiva. ¿no? Entonces, es un círculo vicioso de retroalimentación donde al final, en muchas ocasiones, cuando se verifica algo que ya está publicado, lo que se hace es darle publicidad por, otra, por otras vías. Si lo están verificando y lo están censurando, será porque dice alguna verdad. Eso es lo que piensa, digamos, el conspiranoico, o el, que, o el que, digamos, suscribe este tipo de verdades paralelas. Entonces, yo lo veo problemático en esos dobles sentidos, que no es eficaz y que genera, por supuesto, una forma de censura por otras vías. Y sobre todo cuando se aplica desde, desde empresas privadas que pueden censurar a la competencia. Claro, pero por ejemplo, eh, ahí hay una parte, o sea, como todo, este, como todo este saco tampoco está excesivamente compartimentado, sino que estabais hablando de que no es lo mismo al final la cadena de envíaselo, eh, ¿sabes? Pandilla, sangre, mata, no es lo mismo eso que el Papa Francisco bailando merengue, que otra serie de cuestiones que a lo mejor sí que pueden inducir a error. Entonces, yo pregunto, o sea, a mí, por ejemplo, o sea, hay cosas que me parecen evidentes que yo nunca daría a lo de correos, eh, si le pones aquí un euro, mete aquí tu cuenta, pero eh, es es como el Oye Siri para personas de 60 años o creéis que la gente joven también pica de una? Bueno, tenemos certezas porque lo vemos cada día, que la gente se lo cree. Tendemos siempre a mirar las cosas desde la atalaya esta de la persona formada que está todo el día en el meollo de la comunicación y por lo tanto es capaz de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, sí. pero el mundo ahí fuera es infinitamente más amplio. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos un servicio de WhatsApp que recibe más de 500 consultas al día y nos preguntan Ostras. todo tipo de cosas. Nos han llegado a preguntar y nosotros fuimos conscientes de lo importante que era entrar a verificar las cosas que la gente necesita saber cuando nos preguntaron que si era cierto que un mosquito te podía dejar embarazada de un solo picotazo. ¡Lol! Y no nos lo han preguntado una vez o dos. Ha sido una consulta recurrente y por lo tanto hemos entrado a verificarlo. A mí me parecía... Sí, sí, contestad a lo que necesitéis porque se han traído libreta y todo, chicos. Estoy muy nerviosa. <risa> me sorprendía lo que decía Ernesto de que debería de ser una función interna de los periódicos. Yo estoy bastante de acuerdo con esa idea que dice Ernesto de que efectivamente después de la crisis con las eh, redacciones muy menguadas porque echaron a la calle a un montón de periodistas y de repente había muchos menos periodistas cobrando peor, haciendo muchas más noticias para alimentar esa rueda del clic, 
Es verdad que hay periodistas o hay medios en los que se cometen a veces errores por ir muy rápido, por buscar el clic, por poner... O porque te da la gana, como cuando sacaron el país, eh, el rey ha muerto después de la operación, que estuvo tres minutos o tres segundos, pero yo le hice una captura. Te aseguro que fue un error. O por poner un titular súper sexy para que la gente haga clic, pero la realidad es que la desinformación que vemos que inunda los móviles de la gente y que realmente está afectando a ese pensamiento anticientífico no es lo que publica un periódico para conseguir tweets. Son las cosas que decía antes Miriam, que son más profundas, que están haciendo que, por ejemplo, en el último CIS, el 40% de la gente diga que no se vacunaría inmediatamente. Es que eso es muy preocupante. O sea, es que eso nos pone en una situación de salud pública terriblemente peligrosa. Entonces, o, o empezamos a enfrentarnos a ello o, o bueno, nos vamos a ver en un problema. Gonzalo brutal. se ha puesto muy nervioso sí, porque bueno, no se que, quiere es, vacunar. No, es que esto es eh, por alusiones, eh, sí. sin, sin concretar mucho. Sencillamente, por ejemplo, cosas que están diciendo mis compañeras aquí, cosas que la gente necesita saber. O sea, eso es una frase eh, muy complicada, muy, muy peligrosa. O, porque ya estamos decidiendo qué es lo que necesita saber hombre, la por gente. Por supuesto, es absolutamente liberticida. Liberticida. Eh, Ay, Dios sí, mío, sí, por ¿se supuesto. Tanto, chicos? Y luego hay otra cosa que es muy complicada, que es, que es la, la coartada de la salud, que es como una lógica agonística, como diría Ana Arendt, o bueno, otros autores, pero tampoco quiero elevar el debate a un nivel muy filosófico, muy técnico, pero es que todas estas cosas eh, las hemos leído en las universidades mucho, entonces, ahora está sucediendo y respecto a la cuestión de, eh, de la salud, es decir, de los datos científicos duros, digamos, por ejemplo, no quiero hacerte volver a repetir la palabra, pero... Esa... Liberticida. No, lo otro, lo otro, lo de la PCR. La... Ay, madre mía, esto lo tengo aquí apuntado. Bueno, Hema hematoplegia. Quiero decir, que sé. ese tipo de... Lo de la olla, que te meten así el palito, raca, raca, sí, raca, y sí. te dan el cerebro y te quedas... Claro, pero lo que quiero decir es que ese tipo de información de carácter científico duro eh, es inasequible para el ciudadano. Entonces, eh, se genera una especie de criptocracia, es decir, de principio rector de la sociedad eh, sí basado... Si pones una palabra bonita, ya parece como que te la tienes que creer y que la empiezas sí, a divulgar. pero bueno, podemos ser más sencillos e intentar explicarle a la gente las cosas, no caer en la idea ya, de que pero hablamos eso con términos muy altos. Eso pasa mucho en el ámbito jurídico, ya, que, claro, que pero es, que, es, que, es que esa asepsia, en última instancia, no existe. Es decir, la, la ciencia no es un dogma eh, que no se pueda discutir. Entonces, eh, no solo no es un dogma que no se puede discutir, sino que se debe discutir. Pero en cualquier caso, si yo tengo que creer lo que ciertos entes me están diciendo que tengo que creer porque es lo correcto y porque eso se apoya en una información a la que yo no tengo acceso, porque es una especie de nuevo lenguaje palatino, una, una especie de, 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 de código eh, administrativo eh, que pertenece a unas élites y esas élites son las que me informan y las que me dicen cómo debo de vivir. Y además, claro. eh, se utiliza un argumento imbatible que es el de la salud, pues entonces, claro, mis opciones eh, Son como ciudadano que han claro. reducidas a algo ridículo. A la, a, a, al, al panic. Miriam, ¿qué quieres decir aquí? Yo Porque es que está... Vuelvo, que, que, que nos va a, dar algo. vuelvo a entenderle, no, sé, no soy de las que dice, fíjate siempre de las fuentes oficiales, porque no mienten, porque efectivamente a lo largo de la historia hay ejemplos y lo han hecho, pero para mí hay cosas que sí, yo prefiero no discutir. Hay una enfermedad, una cosa es que tú salgas a la calle porque pienses que tu gobierno te miente o no ha gestionado bien una enfermedad totalmente legítimo. Y otra cosa es que tú salgas diciendo que es que el virus no existe. Hay un virus y está matando a gente. Y para mí, decir que eso también está abierto al debate, pues puede conllevar que haya gente afectada, que haya gente que se contagie porque no toma ninguna medida. Y esto es así, o sea, hay cosas que se debaten, pero tenemos que palpar algo de realidad conforme a la ciencia que tenemos en estos momentos. ¿no? Y es ahí donde sí que es, bajo mi punto de vista, responsable verificar y decirle a la gente, oiga, sí, el virus sí existe, este es un trabajo científico, este es otro trabajo científico y el virus sí que existe. Yo creo que eso es Necesario. Entonces, en ese sentido, Miriam, dirías que los fact-checkers, bueno, los verificadores, vamos a utilizarlo así, eh, no están obedeciendo a criterios políticos de audiencia o ideológicos. Por supuesto, se intenta que no. Otra cosa es que inconscientemente, por supuesto, Esa risa no. era, era irónica. Ay, chicos. No, 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 para nada. Lo o sea... siento por si, por si le, estoy, le estoy metiendo la pata. Para nada. No, no, es una pregunta que se hacen muchos, eterna. claro, es la, la crítica que hacen, ¿no? Que los fact-checkers no son independientes, que vienen de parte, que apoyan a este partido, al otro. 
otro, todos tenemos sesgos, los verificadores también somos humanos, pero desde luego lo que intentas es precisamente situarte en una posición de objetividad, al menos de partida. Y de hecho tomas una serie de precauciones para protegerte. Los verificadores, según lee el código de principios del International Fact Checking Network, tenemos un código de apartidismo que aplicamos, que retiramos a gente de las verificaciones cuando creemos que pueden tener un conflicto de intereses políticos, en fin. Hay una cosa que creo que es muy importante también para entender en qué consiste lo de la verificación. Nosotros nos guiamos al final por una metodología y no salimos y le decimos a la gente esto es mentira porque lo digo yo. Salimos y le decimos a la gente esto es mentira, estas son las pruebas, te vamos a hacer el recorrido para que entiendas por qué se ha llegado a esta conclusión. Y luego tú, como ciudadano libre que eres, te lo crees o decides seguir creyendo en los ovnis. Y esto... Totalmente. No hay nadie como nuestro... <coughs> Chicos, perdonad que interrumpa este candente debate. Eh, para efectivamente. Sí, huele a Grey Trash. Huele a Grey Trash. Huele a Grey eh, trash. Porque las, las, las fake news... <risa> Otra vez diciendo esta palabra horrible, por favor. Bien. Bueno, tiene su lado cómico. Y hemos preparado un billete especialmente para, para el debate de hoy. Pasamos a las preguntas. Buenas tardes, señor ministro. Um, yo le quería preguntar sobre unas informaciones que han salido publicadas recientemente y que afirman que bueno, usted salió a las 4 de la mañana en Villa Conejos, su pueblo, vestido de cenicienta y gritando, por lo visto, cito textualmente, «Soy una niña guapa. ¿Quién quiere casarse con esta niña tan guapa?». Eh, bueno, ¿esto no le parece un poco raro? Esto acaba, o sea, acaba de decir que se va a meter el dedo en la nariz, pero esto que... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno gracias, Buenas tardes, señor Vigo Mortensen, por, por, bueno, por venir aquí al Festival de San Sebastián a presentar su película. Bueno, yo quería eh, decir, y creo que hablo en nombre de toda la prensa cuando digo esto, que su película ha sido muy emocionante y creo que a través de, bueno, el personaje femenino y, y el perro hay una relación sentimental que que, vamos, desde mi punto de vista es una relación zofílica, ¿no? Y me parece muy valiente por su parte que haya planteado un tema de, de esa manera, ¿no? A través de muchas metáforas, ¿no? De cuando el perro ladra, me acuerdo en esa escena, ¿no? Está en la vía del tren y se pone a ladrar y, y ella lo interpreta como que, bueno, como que le está diciendo que, que le quiere y tal, ¿no? Bueno, por lo menos es la sensación que me ha dado. Así que muchas gracias por plantear este tema en un país como este en el que, por cierto, eh, hay mucho, mucho zofílico. Vos te, te, te vas por las ramas igual que yo. <risa> eh, creemos, ¿Eh? yo tengo una, una sospecha... ¿Es falso? De que este, puede que sea falso este vídeo, pero tampoco lo sé. Tenemos dos facts que están en la mesa, mira, verificadores. Si me tienen que mentir, ah, que sí. me mientan como Grey Trash para el resto de mis días. Ahí, <risa> vale. Dicho lo cual, ¿nos, ¿nos fiamos de los verificadores de Facebook? Somos, oh. Bueno, en este caso yo soy una de ellas. Lo sé, lo sé, pero de todos los que han ido detrás, sobre todo tú que has entrado en 2012 eh, en toda esta movida. A ver, es verdad que en 2012 mucha gente que ahora echa la cabeza para atrás y dice nosotros ya estábamos ahí verificando, cuando tú ibas a algún sitio proponiendo enseñar herramientas para verificar digitalmente, te decían, pero esto es para check-in político, esto es para verificar a los políticos. Y decías, no exactamente, y te decían, no, es que nosotros hacemos otra cosa. ¿no? Entonces, con el tiempo, eh, esa disciplina se fue, fue convergiendo con las otras y ahora es un mismo campo de actuación. Yo no diría que no me fío de los fact-checkers que tiene Facebook, yo diría más bien que desconfío un poco de Facebook. Porque Facebook puede estar haciendo Facebook con una mano, plataforma. eso es, Facebook puede estar apoyando el fact-checking, por una parte, pero luego te puedes enterar de que oculta una campaña de manipulación política masiva eh, por la otra, ¿no? Entonces es sí. ahí donde yo pondría eh, la mirada. Y luego Instagram nos, nos censura un pezón, pero por alusiones, Clara, eh, tú estás asociada a Facebook. Al final entonces... los verificadores hacemos exactamente el mismo trabajo que hacemos dentro de nuestra plataforma dentro de Facebook. De hecho, lo que tenemos es una herramienta en la que podemos ver qué es lo que más se está viendo realizando que podría ser falso y decidir, según nuestra propia metodología, si verificarlo o no y avisar a Facebook. Y a partir de ahí, Facebook toma una serie de medidas. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miriam. Yo creo que nos podemos fiar de los verificadores, igual que lo hacemos cuando no trabajan para Facebook. De lo que no nos debemos fiar es de Facebook. Vale. 
Ahí lo tenemos. Eh, siempre distopía, eh, nunca entropía. Eh, ¿Cómo estás, Ernesto? Eh, has traído hoy la posverdad. Es que siempre me encanta porque él es muy meta. Meta todo. Meta movida. <risa> Ernesto, cuéntanos, Cari. Feel free. Bueno, eh, antes de definir la posverdad, que es un término que se ha popularizado mucho, fue elegido, de hecho, el término más popular e importante en inglés en el año 2016, justo con la elección de Donald Trump, habría que definir primero la verdad. En toda la tradición filosófica se suele distinguir entre dos tipos de verdades, la verdad del conocer y la verdad del ser, la verdad epistemológica y la verdad ontológica. La verdad epistemológica o del conocer consiste básicamente en que tus creencias estén de acuerdo con la realidad. Tú piensas que hay un árbol delante tuyo y efectivamente hay un árbol delante tuyo. En cuanto a la verdad ontológica, es más problemática, pero básicamente casi todos los filósofos sostuvieron que todas las cosas son verdaderas en sí mismas. Es decir, una apariencia es una falsa realidad, pero es una verdadera apariencia. ¿no? Entonces, hay dos. El realismo, tradicionalmente, lo que sostiene es que hay una realidad que tiene una esencia, una sustancia, y que esa realidad puede ser conocida. Entonces, hay dos tipos de verdades, como digo, la del ser y la del conocer. Y habiendo dos tipos de verdades, hay dos tipos de posverdades. La posverdad del conocer, básicamente, consiste en que existe una realidad, pero no podemos conocerla. Ese tipo de posverdad se suele expresar bajo la forma del coherentismo. No existe una verdad, existen múltiples verdades, lo que se trata es de ser coherente con tu verdad. Julián Guita quizás sostiene una verdad que es el comunismo, no vamos a entrar en si esa ideología es verdadera o falsa, buena o mala, pero por lo menos es coherente con sus principios. Vive en un piso casi de protección oficial, no se compra un chalet, etcétera, etcétera. Eh, Junto con esa posverdad que no tiene ningún eh, problema, que es la posverdad entendida como coherencia o como autenticidad, ser verdad, ser verdadero con uno mismo, ser auténtico, está la posverdad más problemática, que es no negar la posibilidad de conocer la realidad, sino negar incluso la existencia de la realidad. No existe una naturaleza humana, no existe un mundo objetivo, lo único, lo único que existen son diversas opiniones de, que pueden, de alguna forma, oponerse, imponerse o entrar en consenso. Entonces, eso es justamente la situación en la que nos encontramos a día de hoy, donde por la popularización de las ideologías posmodernas, podríamos decir, se llega a la conclusión de que ni siquiera existe una realidad objetiva a la que podamos adecuarnos. Eh, las cosas no tienen una esencia y se trata simplemente de generar consensos o de hacer que tu, nuestras ideas sean aceptables. Eh, las personas que eh, realmente suscriben este tipo de posverdades ya no hablan ni siquiera, no son mentirosos, es importante distinguir la posverdad de la mentira porque el mentiroso conoce una realidad que quiere ocultar, negar, falsificar. Sin embargo, el que habla en términos de posverdad no le importa la, no le importa la realidad. Lo que le importa es eh, cómo se siente, qué es lo que cree, y es una suerte de pensamiento mágico donde nuestras creencias, de alguna forma, modifican, alternan, y, eh, alternan con la realidad. Eso sería interesante. Entonces, por, para poner un ejemplo y, a, a, digamos, tocar tierra, ¿no? No, poner, no estar tan abstractos y tan sublimes. Eh, hace un par de años, unos amigos míos, que son unos activistas, unos activistas del mundo del arte, hicieron una, eh, crearon una página web llamada el, La Gira de la Manada. El, Ahí va. Un, un tour de la manada eh, por Pamplona, que, que consistía, consistía básicamente en denunciar cómo todos los medios de comunicación habían instrumentalizado el caso de la manada, llegando a crear mapas interactivos de Pamplona, donde los lugares de la violación aparecían como si fueran paradas de autobús. Pues bien, cogieron simplemente esas, esos mapas que están en Antena 3, en La Sexta, incluso no sé si en Televisión Española, la, la bendita casa espero que no, eh, y eh, simplemente propusieron hacer un tour, evidentemente con un tono irónico, pero sucedió algo que es muy habitual en Internet, que es que según la ley de Moore, cuando uno lee o ve algo en Internet no sabe si es auténtico o irónico. Fue llevado a juicio este colectivo, Homo Belamine, incluido su cabecilla, Anónimo García, y fue condenado en firme. Y a día de hoy, Anónimo García tiene una pena bastante importante por haber creado una fake news que no fue reconocida como tal. Lo interesante es eso, es que en ningún momento ni el jurado, ni los medios de comunicación, ni, ni siquiera la defensora de la violada, en el caso de la manada, eh, reconoció que se trataba simplemente de una exposición, de una crítica a los medios de comunicación. Es decir, se vendió constantemente la idea de que este hombre quería lucrarse creando un tour, cuando la propia noticia desde su comienzo se notaba que era de coña. O sea, como cuando los medios serios, como por ejemplo el Faro de Vigo, cuela las declaraciones de Corina respecto al rey, que era del Mundo Today. Efectivamente. LOL. <risa> Perdón que me ría, es que me parece no, cómico. No, sí, sí, sí. Es grave. Eh, Tú tenías una pregunta porque sí, me no. levantas la mano, Darío. Sí, no, estaba comentando, quería comentar con, con Gonzalo, que ya hemos hablado de Facebook, pero... 
vamos a centrarnos en otro mastodonte de las redes, que es YouTube. Eh, por ejemplo, YouTube retiró hace poco un documental de... Bueno, me acerco. Relativamente hace un documental de Michael Moore. Uh -huh. ¿Eso qué es? Eh, ¿Censura? ¿Es eh, verificación? ¿Cómo van por ahí las cosas? Es decir, cuando YouTube dice tú no, esto no, ¿en qué saco cae? Eh, bueno, eh, redunda un poco en todo lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, eh, hasta cierto punto puedo suscribir los, los, la línea de defensa de las verificadoras aquí presentes. Uh -huh. eh, pero creo que el problema está en que es muy asfixiante que no haya un camino intermedio por el que tirar. Entonces, por ejemplo, ahora hemos estado hablando de la posverdad como negación de la realidad, pero frente a eso eh, tenemos un otro extremo, que es como eh, esta verdad de Ministerio de la Verdad Orwelliano, que es, sí. se, se, se construye como discurso ideológico. Esa ideología sería una ideología de tecnologías, de, de una especie de, de, de furor, de fanatismo tecnocientífico. Y, por ejemplo, en el caso que me dices del documental de Michael Moore, desgraciadamente es que es, no tengo suficiente información eh, para ser más concreto. Pero, si me permites eh, hilar con una cosa que ha dicho Ernesto, sí. también me parece muy conflictivo el tema del pensamiento mágico. Últimamente se está oyendo mucho lo de la ciencia contra el pensamiento mágico. Esto es una especie de, de nueva edad media eh, y, y es, es de locos, o sea, hay como una especie de inquisición sí, sí. científica y el pensamiento mágico es la barbarie. Pero es que el pensamiento mágico no son los homeópatas o la gente que defiende lo del clorito de sodio. El pensamiento mágico está inserto en nuestra cultura desde, desde que existe, desde sus pilares. ¿o? Claro, Entonces, sí, ¿no? Y hay un momento en el que hay un momento de la historia en el que Galileo o Copérnico sí, o Newton son sí. eran conspiranoicos y eran en ese momento catalogados sí. como, como tal. Entonces... Sí, eh, y otra cosa, eh, ya que estamos buscando eh, ejemplos históricos, pues el, el, el tema de los milenaristas, ¿no? O sea, los milenaristas entendiéndolo en un sentido amplio. Todos los que han hecho barbaridades cada vez que había un cambio de siglo o han defendido sí. cosas absolutamente irracionales, o sea, nosotros hemos vivido siempre con eso y siempre sí. hemos tenido, eh, o sea, siempre ha habido una inteligencia, una cultura que ha denunciado esas cosas o, o ha educado, no, 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 no ha... Eh, obligado a creer para prevenir de ese tipo de manifestaciones irracionales. Es que, eh, por decirlo en una frase, el, el, un Estado o un gobierno paternalista es un Estado totalitario. Uh -huh. Y ese es el resumen de mi punto de vista con sí. respecto a todo esto. Tal cual. Bueno, porque es que se habla del sí. efecto 2000, que lo tenemos más cercano cuando se cumple el año 2000 y todas estas teorías, pero eh, lo que no sabe tanto la gente es que en el año 1000 cuando se cumplió el año 1000, también hubo un poquito de... Sí, estaría de líos, calentito. Hubo un estaría poquito calentito. De, de jaleito religioso para Europa. Está, sí, sí. ¿Qué querías decir? La, por que las conspiraciones decir? efectivamente han existido siempre, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nunca han tenido la capacidad que tienen ahora para llegar instantáneamente a tantos millones de personas y a perfiles psicológicos tan proclives, por lo que son la personalización de las redes, a creérselas. Entonces es ahí cuando el problema empieza a, a, a requerir algún tipo de actuación. Y que estamos asumiendo que al final los verificadores uno, trabajamos coaligados con el gobierno y dos, decidimos imponer nuestras verdades a la gente y no es así, insisto, nosotros uno, somos absolutamente independientes del gobierno, de los partidos políticos, del Congreso yo dejé la tele en la que trabajaba para montar una asociación desde cero y desde entonces estoy ahí y no estoy coaligada con los diferentes medios políticos. La segunda es que nosotros no tratamos de imponerle nuestra verdad a nadie. Hay cosas que son verificables con datos y con hechos. Y luego hay cosas que no. Y en las que no es que ni entramos. Porque los verificadores verifican lo que sí es verificable. Y no lo es todo. Y no es todo el pensamiento, ni toda la ciencia, ni todo. Son cosas mucho más concretas. Y claro, la segunda... Cosa, las, los, las fuentes que vosotros consultáis, por quién están financiados, quiénes son los... O sea, que bajo qué techo están esas fuentes, ya, pero... ¿son independientes o no? Bueno, las fuentes que consultamos, que van desde expertos del mundo académico a fuentes oficiales uh -huh. de los gobiernos... Yo lo siento. Si estamos en el momento en el que somos capaces de decir que España es... es absolutamente independiente? Eh, claro. No, no, pero sobre mm. todo, de, vamos a decir de verdad que las estadísticas de mujeres asesinadas por violencia de género en España son las de un país bananero, que no son reales, que es mentira uh -huh. lo que dice la estadística de mujeres asesinadas por violencia de género. Hombre, es que creo que tenemos que ser un poco serios, que vivimos en una democracia que tiene 40 años y que tiene una calidad de estadística bastante alta. Con sus problemas. Lo hemos visto, por ejemplo, con la COVID, claramente tenemos un problema a la hora de contar los datos de contagiados, de fallecidos. Vale, pero hombre, hay una serie de cosas que tenemos que asumir que son reales. 
Correcto. Si no nos volvemos locos, vamos. Yo, yo entiendo que se ponga, eh, que se pueda criticar la independencia de cualquiera de nosotros dos, incluso de ellos, ¿no? Tú puedes decir, como tienes un acuerdo con Facebook, yo no sé si eres independiente o no, o tú, como trabajas para Televisión Española, yo no sé si dependes del gobierno o no, tienes derecho. Pero lo bueno de hoy en día es que cualquiera puede hacer ese ejercicio, cualquier medio de comunicación puede dedicarse a verificar y con hechos pues determinar una conclusión para lo que está en discusión. ¿no? La variedad, la existencia de, de, múltiples, de múltiples fuentes que lo verifican es una garantía de que, de que no existe un totalitarismo que te está metiendo por los ojos siempre la misma idea. Es que hay equipos diferentes que no tienen nada que ver entre sí que están llegando a la misma conclusión. Sí, sí, ¿no? Que incluso compiten. Yo en realidad no voy a... O sea, no me quiero meter en el tema de las fuentes de financiación ni de los intereses a los que se podrían llegar a deber eh, el, el, bueno, las agencias de periodismo de verificación. O sea, sencillamente estoy hablando de algo mucho más eh, fácil de comprender y mucho más eh, lógico. Es decir, cuando vosotras utilizáis vuestro método, que me estáis presentando aquí como un método aséptico, yo sencillamente digo que no, que no estoy de acuerdo, pero que no estoy de acuerdo por razones obvias, porque cuando tú verificas unas cosas sí y otras no, y sobre todo cuando tú haces un tratamiento periodístico de las noticias que verificas, tú estás construyendo ideología. Sí, pero procuramos poner en marcha una metodología que es pública, que podemos encallarnos ahora en contarla, pero vamos, que cualquiera puede comprobar y que aplicamos siempre por igual a las diferentes cosas que verificamos, que también elegimos según una metodología, precisamente para que nuestra opinión editorial influya lo menos posible. ¿Que influye? Por supuesto, por supuesto, seguro que influye, pero que ponemos una serie de cortapisas para que eso no ocurra ya es más de lo que hace mucha otra gente. Perdona, es que os interrumpa. Es que eh, vamos... Sí, Ernesto, lo siento mucho, cariño. Bueno, una línea, una línea, por favor. 20 segundos sí. para Ernesto. 19. Sí. Yo lo que quería decir es, es simplemente que hay que recordar ese viejo lema del periodismo de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Pero entre lo puramente científico, los hechos, y lo puramente ideológico, las opiniones, hay un campo intermedio que es la filosofía. Y ahí es donde entra la ironía y entra una serie de cosas. Y el problema principal es que vivimos en una época en la que los hechos se confunden con las opiniones porque no existe ese término medio, ese, ese digamos, policía del pensamiento, que es la filosofía justamente que te permite definir conceptos como verdad, bien, etcétera, que no son ni hechos ni puramente opiniones, sino que tienen, digamos, una estructura interna que debe ser analizada objetivamente. El cuestionamiento de la ciencia viene desde los años 50. Perdón. Pues ya está. Con, lo esto, siento, con eso va todo. Lo siento, lo los hechos, el pensamiento de filosofía, lo, lo siento, odio hacer esto, pero es que es mi función aquí. Yo soy la policía de esta mesa de ping-pong. Eh, vamos a ver qué piensa Daniel. Libertad de expresión para Daniel, el sinvergüenza. Hey. Cuando todo el mundo sea súper, ya nadie lo será. ¿Cómo se traduce esto al tema de las fake news? Pues probablemente bastante mal, pero estuve viendo anoche Los Increíbles. Vivimos en la era de la información, lo cual significa que vivimos en la era de la desinformación. Si yo tengo derecho, tengo permiso de entrar en la página de Wikipedia del himno de España y decir que lo compuso Leticia Sabater utilizando únicamente un ukelele y una serpiente, pues lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y cualquier persona que lo lea, que se esté documentando para cualquier trabajo de toda su vida, porque nadie va más allá de Wikipedia, puede que siquiera haga copiar pegar entero, no lo mire, y no se entere, y ya está, y ya te la he metido doblada, no te has dado ni cuenta, bulos online, mentiras, falacias ad verecundiam. Contrastar información se ha convertido en un trabajo tan sumamente exhaustivo que no se hace, no se hace. Les zoomers somos vagues, somos perezosos, somos estúpides. Entonces, si leemos algo en un hilo de Twitter, nos podemos creer que es verdad si nos parece razonable. ¿Lo voy a buscar? No, ¿para qué lo voy a buscar? Si encima el Internet es plago de mentiras. Todo lo que nos queda a lo que agarramos es el sentido común. Y vamos bastante mal de eso. Creo que fue el famoso eh, gobernante norcoreano Kim Jong-il quien señaló con el dedito a un periodista y le dijo tú no hables que tú haces noticias falsas. Tú eres un mierda, no vales nada y eso todas lo saben. Y eso lo hacemos todos constantemente. ¿Por qué? Porque una vez más, todo puede ser verdad o mentira según por dónde te dé y no lo vas a contrastar porque te da una pereza tremenda. También teniendo en cuenta un asunto en el que siempre hago hincapié, que es la naturaleza prismática, intrincada y enigmática de la verdad eh, como concepto filosófico ancestral que nos lleva rompiendo las bolas a las personas de cerebro gordo de este tiempo de la antigua Grecia. Feminismo radical trans excluyente. Tienes una ideología que se interpreta de 10 millones de maneras según las necesidades personales de cada persona que quiera justificar su basura personal. 
Yo ahí no me meto, yo no leo hilos, no leo suelo, me he desvinculado últimamente del carácter escrito, creo que la lectura es una pérdida total de tiempo. Creo que la información en general es una pérdida total de tiempo y esto nos lleva a mi punto final, gracias a Dios. Teniendo en cuenta que el único mecanismo viable para no caer en bulos, en mentiras, en falsedades, a día de hoy es el sentido común, porque literalmente todo está plagado de mierda hasta el cuello. Por favor, la siguiente vez que estéis debatiendo en Twitter, no seáis como esta gentuza que discute en redes sociales y que intenta ounear e intenta hacer zasca... No, no es el punto. La tesis y la antítesis tienen sexo salvaje dan lugar a una síntesis, ¿vale? Abrid vuestra perspectiva, abrid vuestra mente, hablad con las personas sin intención de ser los putos amos de vuestro club de amigos, ¿vale? Escuchad puntos de vista distintos, razonad todo lo viable, todo lo chulo que tenéis, todo de lo que os podéis fiar está dentro de vuestra cabeza. Este es... Jo, ¿Cómo se llama el, el filósofo este francés? Juan Magan. ¿Eh? Venga, un beso. Bueno, eh, Daniel, es que es, es calidad, ¿eh? Quilates. Son quilates, quilates sí. A oro de representa. verdad, oro puro. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué pensáis al respecto? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Hay un, bueno, poco, de todo, yo, hay un poco de todo. Yo creo que va un poco más allá del sentido común, ¿no? Efectivamente, el sentido común lo tenemos que utilizar y creo que también hay una parte de lo que él expresa que va más allá de las cosas que son verdad o mentira, sino de las cosas en las que podemos tener diferentes puntos de vista que existen y son maravillosas porque nos hacen tener conversaciones muy interesantes. Pero eh, creo que necesitamos que en los institutos y en los coles se empiece a enseñar a la gente a consumir en medios digitales. Porque antes, cuando poníamos el telediario, sabíamos que lo que venía era información, cuando escuchábamos los pitos de la radio sabíamos que venía información, cuando tocábamos el periódico en papel sabíamos que lo que íbamos a leer era información, pero ahora tenemos esto en la manita durante 24 horas al día lo que entra y, todo es chulo, claro. y no distinguimos porque no hay contexto, no hay ancla a la que agarrarse y nos tienen que volver a enseñar. Sí, Ojalá. bueno, pues mira, por, por tomar el hilo de uno de los, de los, bueno, de los chavales o del chaval este, me gusta la, la idea de síntesis para ir cerrando el asunto. Entonces, yo quería decir que, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con las compañeras, pero retomando un viejo eslogan, eh, eh, creo más en la educación, mucho más en la educación que en el adiestramiento. Entonces, a mí me interesa, eh, básicamente... Acercar posiciones para que este debate continúe y para que haya una respuesta intelectual para, para debatir este asunto. Es decir, no es una postura rupturista o desafiante, uh -huh. sino que tenemos que llevarlo hacia el plano de la educación, no hacia el plano de establecer una verdad que seguir. Porque... Claro, porque ahora estamos como rage against the machine a los verificadores, pero para nada. O sea, quiero decir, claro, claro. es una figura que ha tenido que surgir a consecuencia de una carencia previa, ¿no? a lo mejor, en la falta de formación. Sí, en sí, ese sí. sentido, Miriam... Sí, por, sí, sí, por, sí, por, yo no quiero tu... ir del programa sin decir una cosa y es la, ma la herramienta más masiva de lucha contra la desinformación es pararte tres segundos, tres segundos antes de replicar algo o equivalente sí. en otra red social. Sí. Cuanto pares tres segundos, igual que cuando cruzas la calle y miras de izquierda a derecha, entiendes que hay ciertos peligros y reaccionas de otra manera. Ese es el arma fundamental que yo puedo aconsejar en este programa. Después de decir que estoy de acuerdo con Gonzalo en el sentido de que lo básico es la educación. Está muy bien que nosotros desmintamos bulos, eh, pero para mí eso es un poco el equivalente al dar un pez cada día. Lo ideal es además enseñar a pescar, sí. o sea, enseñar a la gente las herramientas básicas, que las hay, son muy sencillas, para que el grueso de los bulos se los quiten de encima. Al final los verificadores somos un, un mecanismo de urgencia. Pero en un futuro tenemos que no ser necesarios que está, que está porque la gente ¿no? claro, se como, el, como, el sí como la profesión de youtuber. Eh, vengo a presentar aquí a, a dos... Eh, Gen Z, bueno, son dos humanes, como tú y como yo, eh, pero bueno, son gente de 20 años que nos mm, gustaba también un poco conocer su perspectiva. Él es Diego, Diego Acebo, que también tiene, o sea, que está ahora mismo estudiando periodismo, y Marian Fonseca, que ya pues, hemos contado con ella en otras reflexiones anteriores aquí de Focus, etcétera, que también es periodista. Entonces yo así como un primer approach, chicos, quería preguntaros, eh, ¿dónde os informáis? Sí, empieza. En todos los medios posibles porque no me fío prácticamente de ninguno y es un grave problema que tenemos los periodistas que estamos sin corromper, en cierto modo. Wow. ¿Diego? Bueno, yo sí que me dejo llevar por mis perspectivas, pero evidentemente yo creo que es parte del juego de cualquier ciudadano el saber que los medios toman parcialidad y sobre esa duda pues ya decide leer otros medios. Pero evidentemente yo creo que es algo normal y sano que una persona se deje llevar por medios que tú asumes esa parcialidad porque sabes que lo que te están contando 
te interesa más, pero aún así sí que veo bien acudir a otros medios. Eh, por ejemplo, en vuestro entorno vosotros, claro, tampoco jugáis con ventaja, o sea, bueno, perdón, al contrario, jugáis con ventaja precisamente eh, por, por la materia que habéis escogido estudiar, pero ¿vuestro entorno pensáis que contrasta o que directamente cogen un hilo en Twitter y, y tiramos? Yo me rodeo, la verdad, que de bastantes periodistas, entonces sí que intentan contrastar, pero la gente que me rodea, que no, no está en este mundillo, no está en este mundillo de frikis que formamos el periodismo, no contrasta, se lee los periódicos de su ideología si es que leen algo y si no tiran de lo que les cuentan en ciertos programas de televisión que están bastante sesgados por ideologías y que se debaten siempre de las mismas cosas con un cierto punto de vista y se tiran a matar, no tratan de dialogar, tratan de convencer a la otra persona sin intentar convencerse a sí mismos de que a lo mejor hay otros puntos de vista que son igual de válidos que los tuyos. Eh, y en este sentido, por ejemplo, Diego, eh, ¿piensas que interviene una parte emocional a la hora de compartir una información que tú hayas leído eh, que a ti te venga bien creer, por así decir? O sea, tú lees algo en Twitter que tú dices, ostras, pues a mí esto mmm, en mi raciocinio me encaja y lo, lo sigues eh, expandiendo como si fuese el ciclón B. Sí, evidentemente. Aquí se ha hablado de crear coherencia con tu vida personal y mucha gente acude a los medios para confirmar lo que viene a ser sus, sus sospechas, sus vicios, porque la gente, ya los medios son diversos, te pueden llegar a confundir y uno llega a buscar ya simplemente lo que te dé coherencia en este mundo, que no significa que sea lo que, lo que se está ajustando con la realidad. Entiendo. Y, por ejemplo, haciendo un salto a las redes sociales, eh, ¿pensáis que...? ¿Es una coacción a la libertad de expresión eh, que ahora, por ejemplo, en Twitter se diga esto es una información que no es veraz o que no está, o sea, que, por así, que, no, que, que es engañosa o, o lo sentís como o os da tranquilidad es, eh, esas alertas? A ver, es que normalmente la gente en Twitter se cree prácticamente todo lo que, lo que leen y ahí está el problema, porque Twitter y estas redes sociales es un arma de doble filo que si la llevas a, a una posición correcta va a funcionarte y te va a ayudar a informarte y a conocer ciertos puntos de vista que a lo mejor desde los medios más nacionales o más gordos no te dan. Pero hay que saber, hay que saber filtrarlo y para eso pues están la, la gente que verifica, pues, de, en teoría sin, sin ideologías detrás. Pero claro, es que quien te, no sé, las empresas privadas al final y las públicas tienen intereses propios. Es, mmm, la objetividad de la que nos hablan en la facultad es que no existe, porque te hablan de ello en la facultad, pero no lo vuelves a ver a lo largo de tu carrera. Yo no lo he vuelto a ver a lo largo de mi carrera. Entiendo. Es no muy sé... triste, es que es muy triste. No, no, está claro. Y, de hecho, por ejemplo, tenemos aquí una, una imagen de, de maldita.es de la hidroxicloriquina, que ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es un remedio de Trump y, por otro lado, eh, se está pues, prohibiendo o dosificando en España. Eh, ¿Qué pensáis al respecto? ¿Es también peligroso el trato sensacionalista de las noticias del, del coronavirus? Eh, sí, sí que lo es, porque vendría... El problema del sensacionalismo es que son eh, noticias que no buscan esta virtud, esta labor que tiene que hacer el periodismo de buscar que el ciudadano participe en la opinión pública. El sensacionalismo crea, genera miedos, genera eh, fascinación... Con lo cual, esta, esta virtud que debe tener la persona en la medida que es ciudadano y en la medida en la que participa una democracia, el sensacionalismo lo elimina. No puede participar este ideal del periodismo como ciudadano en, en, la, en la opinión pública. Claro, es que el sensacionalismo igual para la, el entretenimiento está perfecto porque es lo que busca. Pero para la información, cuando hablamos de información que debe ser veraz, no existe, o sea, no, por mucho que tú quieras contribuir en tu empresa, en tu propio beneficio, en ganar más dinero, en lo que sea, llegar a más gente, el click, el clickbait del que tanto hablamos, no sirve para, no, no, no debería, vamos, no debería estar permitido, no, no voy a ponerme en plan eh, dictadora, pero vamos a ver, no sé, a mí me pones eh, el rey se ha muerto, como comentabais antes, yo pulso, claro, pero es que a lo mejor se ha operado y está en su casa tranquilamente descansando. Entonces, a mí no me cuentes que el rey se ha muerto, si no se ha muerto. Ya. Yeah. ¿Caéis los fact-checkers, las verificadoras, en el clickbait o no? Si, nos, si caemos como usuarias de... Eh, no, o como, no, como generadoras. 
Nosotros, por lo menos en Maldita, tenemos eh, una gran obsesión con esa idea de que el clickbait muchas veces también desinforma, porque la gente tiende a leer Solamente titulares y no y leerse está. luego el cuerpo uh -huh. y por lo tanto procuramos que toda la información esté contenida en el titular. Tanto es así que en Maldita hay titulares de cinco líneas, un párrafo de titular y nos da igual. Yeah. Y en ese sentido, Miriam? Sí, efectivamente, se vigila mucho. Además, nosotros intentamos hacer lo que se llama el sándwich de la verdad. Es decir, que tú, cuando vas a desmentir un bulo, el titular recoja la verdad, eh, luego cuentas la mentira y luego acabas con la verdad. Porque según algunos estudios, esto es lo que funciona. Lo primero con lo que se queda la, la gente es la primera idea que lee. Entonces, si tú lo que le presentas es la mentira, se va a quedar más con la mentira. Intentamos hacer eso. Vamos ahora, hay mucho cacao de informaciones. Hay mucho que sí, cacao, que es información, sí. que es desinformación. Has traído algo para relajar. He traído una cosita para relajar, pero bueno, para ponernos a prueba, tanto nosotros dos como, como vosotros tres. Me encanta. Vamos a ver unos cuantos titulares dudosos y tenemos que decidir un poquito, y ellos dos, perdón, también que están ahí, que es que eh, así, rollito inteligencia artificial, hologramas, eh, me, me sigue costando. Vamos a leer unos cuantos titulares y vamos a decidir entre todos si son verdad o si son mentiras. Así que vamos a ver el primero que el titular es Muere el médico del Hospital La Paz, Alberto Sánchez, a causa del COVID. Ahí lo tenemos. <risa> que la haya visto porno igual lo reconoce. Increíble. <risa> Diría. Que, que se le ve un joven... Majo. Lozano. Se le ve un joven lozano, pero eh, a, a mí me parecería... Mira, yo, sin conocer al chico, diría, hombre, 24 años qué prematuro o qué rápido se ha sacado el examen del MIR. Esa sería mi reflexión. Sí, es cierto. Es un genio, ¿eh? Es un superdotado. Es un superdotado. Es, super es, es el Mario Conde con... de los médicos, joder. Claro. Claro. Como superdotado, pues con 24 años puede haber obtenido esa plaza. Falso, sí, falso, falso. Hemos visto rápido. Es Jordi el niño polla que, como podemos ver por su propio nombre, es ingeniero de caminos. <risa> Siguiente foto. Vamos a ver. Un hombre se disfraza de perro para incumplir la cuarentena. Vemos, vemos Germán Ter que va un poquito por su historia. Este, sí, no, correcto, falso. ¿Qué creemos? Yo digo sí. ¿Qué? sí ¿Esto yo, qué es? Yo creo ¿Sí? que sí, puede ser. Sí. sí. Y porque se han hecho cosas mucho peores y me han encantado esos sí. vídeos de, de, de los balconings que se, no, no, que no. se relataban. O sea. Pues sí, es verdadero. Pero no es España. No, 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 no es España. De hecho... Punto .com.ar, punto entiendo que es Armenia, que lo dudo porque en castellano no creo que titulen. Entiendo que al va loro más con el para ticket del taxi, Argentina. chicos. Al loro con el ticket del taxi. Y yo creo que si está conduciendo desde la derecha, si se viese el volante. Sí. Bueno, no, ahí hay una C de las de Madrid, ¿eh? Ojo, ojo, a lo mejor es Madrid. Bueno, tenemos en el coche correcto de este. Siguiente, vamos a vale, ver. Vale, perdón. Si yo Ay, os Dios digo, mío. un grupo de simios atacan a un médico y roban muestras de sangre con coronavirus. ¿Esto qué? Sí. No. Hay los galegos, hay los Falso. galegos, ya, ya nos han hecho dos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Qué? ¿Sí? Yo digo que es verdad. Yo digo que no es España también. <risa> Yo es que digo que es verdad. Están muy locos, entonces igual roban muchas cosas. De vez en cuando hay por ahí... El ¿Tú dos... qué dirías, Gonzalo? Yo creo que es posible. Es ¿Sí? posible, yo también digo sí. sí. Es cierto, sí, 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 pues es real, que tú lo ves a priori y dices, hostia, viene fuerte sí. la nueva del planeta de los simios, sí. pero no. no. Sí, sí, 28, sí. Días. Pero, 28 días después. Simio no mata simio, y eh, por los monitos estos, sí. Así que, ¿Qué nos ha pasado con Ayuso? Pues mira, unas, unas, unas declaraciones de estas de micro abierto, de las que se queda el micro y... Eh, eh. Sí. Todo el día con la pandemia me tenéis hasta el coño, aparentemente ¡Oh! ha dicho Díaz Ayuso. ¿Esto qué? No. ¿No? Yo digo sí. que es una cuenta de Twitter que se hizo pasar por el país y citó y no era. Joder, tío. Es que claro, es que viene. Es está aquí todo el mundo en que a los profes, tío. Pues correcto. Y pues, madre mía. Habéis acertado, es falso. Es, es, eh, es falso, o sea que... Bueno, eh, mmm, nos tenemos que despedir ya porque es que no queda nada de tiempo. O sea, sí. lamento no poder recoger todo esto en una frase, pero mi consejo, que os informéis, que reflexionéis... Eh, que fact chequeéis, que seáis vosotros mismos, que os compréis una taza de Mr. Wonderful y sigáis los consejos que os dicen esas cerámicas. Nos vamos y nos vemos en los próximos. Fact chequearnos en todas las redes sociales, ¿eh? Comentaditas por aquí, tal, por arriba, por abajo, venga, Twitter, Instagram, pum, pam. Venga, a por la verdad. La verdad no existe. Miénteme con elegancia. La verdad no existe. Miénteme con elegancia. Yeah.